Hello, grade seven. في الـ Activity 2 Absorption and the Translocation of Water and Mineral Salts المرة الماضية حكينا عن الـ Absorption المرة رح ناخد الـ Part الثاني اللي هو الـ Translocation Let's recall من المرة الماضية تعلمنا إنه الـ Absorption takes place at the level of the root hairs Root hairs بالـ Plant هن المسؤولين عن الـ Absorption طيب how do they transport it to the upper parts of the plant the water and minerals عملتهم absorption النبتي طيب كيف بينتقلوا للبلانت كلها بعدين هيدا الشي اللي حنلاقي له جوابه بهيدا الفيديو and our lessons objectives for today you will be able to compare the aspect of carnation flower before and after dipping in the ink Conclude the direction followed by the ink and therefore that followed by the crude sap. And finally describe how crude sap translocated in the plant. 3. Translocation of crude sap. كيف عم ينتقل الكروت ساب بقلب النبتة وكيف هو الدايركشن تعوله. لنعرف بدي منكم تروحوا على الدوكيمنت E يلي هلأ حفرجيكم علي لتجاوبوا على هاو دي الثري questions. شو عملنا نحنا بالدوكيمنت اي رحنا جبنا كارنيشن فلاور وحطيناها بالووتر وحطينا فوقها الووتر هيدا انك نون توكسيك انك وبعد وقت لقيت انه الفلاور بلشت تتبين من فوق بلو The stem of white carnation dipped in non-toxic ink reveals the presence of blue lines the conducting vessels وبين عندي بالستم مخطوط زرقة عبارة عن conducting vessels هيك عم يقولوا لي المطلوب تعملوا compare لل aspect of carnation before and after dipping in the ink conclude and then indicate the direction followed by the ink شو الاتجاه اللي مشي فيه الانك معكم 5 minutes لتجاوبوا عليهم على ورقة وترجعوا تتابعوا معي فإذا هيدي الكارنيشن flower قبل ما أنا حطها بالانك كان لونها white however بعد ما أنا حطيتها بالانك تحول لونها لبلو بلش يبين عندي بلو كالر بالأبر بارت تعولة شو فيني استنتج؟ طب الإنك أنا حطيته تحت بلش يبين الأزرق فوق شو معنى تعمل هذا الإنك؟ طلع طلوع لوصل لفوق فإذا we can conclude إنه الإنك is translocated inside the plant لوصل للأبر بارت اللي فيها كيف الدايركشن اللي قطع فيه هذا الانك اذا كان تحت وصار فوق يعني مشي upward upward اوكي okay. نكون وصلنا لاول كونكلوجن يلي بتقول انه الكروت ساب is translocated upward in the plant في conducting vessels في عنا conducting vessels بقلب النبتة بينقلوا لي الكرود ساب فيها كيف شكلهم هاو دي conducting vessels خلينا نشوف 4 aspect of conducting vessels خلينا نشوف كيف شكل ال conducting vessels بقلب النبتة عم يفرجوني هون بالدوكيمنت اف والدوكيمنت جي على different sections عملناهن لنشوف كيف شكل ال conducting vessels بالدوكيمنت اف عملنا longitudinal section للكارنيشن stem تتذكروا الكارنيشن فلاوري اللي هلا من شوي حطيناها بالانك جبناها واخدنا الستم تعولة وعملنا له longitudinal section قصينا بالطول وفتحنا مثل ما بيفتحوا الكتاب فتحتها وبين عندي انه في بلو لاينز بين عنا بلو لاينز لما نقصينا longitudinal section بس لما أنا عملت transverse section يعني أنا قصيتها بالعرض وكأني عم بتطلع على الستم من فوق بين عندي بلو دوتس شو معنات هذا الحكي؟ معناتها أنه في عندي very fine tubes بقلب هالستم هذا هاو دي الفيري فاين تيوبس هن الكوندكتنج فيسلز يلي من خلالهم عم يصير في ترانسلوكيشن للماتيريالز بقلب البلانت اوكي مش نحن اتفقنا انه الكوندكتنج فيسلز هن اللي بيعملوا بيصير من خلالهم الترانسلوكيشن 
شكلهم كيف هن very fine tubes يعني tubes كتير رفاع اوكي موجودين بقلب النبتة شغلتهم يخلوا يصير في عنا translocation للماتيريالز بقلب النبتة وهيك بيكون وصلنا لآخر conclusion اللي بتقول انه the conducting vessels are very fine tubes responsible for the translocation of materials inside the plant.